প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের আজকের ভিডিওটির বিষয় হলো অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের অ্যাডভান্স রিডিং এন্ড রাইটিং স্কিলস নিয়ে অ্যাডভান্স রিডিং এন্ড রাইটিং স্কিলসের রাইটিং পার্ট টু তে এক ধরনের প্রশ্ন আসে যে হোয়াট ফর্ম ভয়েস অ্যান্ড স্টাইল উইল ইউ ইউজ হোয়েন ইউ রাইট অন দ্য ফলোইং টপিক্স অর্থাৎ তোমাদেরকে কিছু টপিক্স দিয়ে দেবে আর তোমাদেরকে কি করতে হবে সেই টপিকের ফর্ম ভয়েস এবং স্টাইল লিখতে হবে তো আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব যে কিভাবে আমরা যে কোনো একটা টপিকের ফর্ম ভয়েস এবং স্টাইল বের করতে পারবো এবং সেটাকে আমরা পরীক্ষায় কিভাবে অ্যান্সার করব তো সেই জিনিসগুলো আমি তোমাদেরকে আজকে দেখিয়ে দেব তো চলো বন্ধুরা দেরি না করে আমাদের আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক তো আমরা একটি প্রশ্ন নিয়েছি হোয়াট ফর্ম ভয়েস অ্যান্ড স্টাইল উইল ইউ ইউজ হোয়েন ইউ রাইট অন দ্য ফলোইং টপিক্স আমরা দুইটা টপিক্স নিয়েছি আমাদের প্রথম টপিকসটা হলো ইউর মোস্ট ইন্টিমেট ফ্রেন্ড আর দ্বিতীয় টপিকটা হলো উইলিয়াম ব্ল্যাক অ্যাজ এ পয়েট এখানে যে কোনো টপিক আসতে পারে আর তোমরা যদি নিয়মটা ভালো করে বুঝে যাও তাহলে তোমরা যে কোনো টপিক থেকে সে টপিকের ফর্ম ভয়েস এবং স্টাইল বের করতে পারবে তো আজকে আমরা এই দুইটা টপিক্স থেকে ফর্ম ভয়েস এবং স্টাইল তোমাদেরকে বের করে খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে ফর্ম অর্থাৎ একটা টপিক্সকে আমরা কোন কোন ফর্মে লিখতে পারি সেটার ভয়েস কি হতে পারে এবং স্টাইল কি হতে পারে তো প্রথমে আসা যাক ফর্ম যে একটা টপিক্সকে আমরা কোন কোন ফর্মে লিখতে পারি সেটাকে আমরা অ্যাস এ ফর্মে লিখতে পারি প্যারাগ্রাফ হিসেবে লিখতে পারি শর্ট স্টোরি হিসেবে লিখতে পারি টার্ম পেপার হিসেবে লিখতে পারি লেটার হিসেবে লিখতে পারি এবং বায়োগ্রাফি হিসেবে লিখতে পারি আমাকে আমাদের টপিকটা দেখে বুঝতে হবে যে ওই টপিকটা কি হিসেবে বেশি সুইটেবল এটা কি অ্যাসে হিসেবে লিখলে বেশি ভালো হবে এটা কি প্যারাগ্রাফ হিসেবে লিখলে বেশি ভালো হবে এটা কি লেটার হিসেবে লিখলে ভালো হবে ওইটা তোমাকে নিজে নিজে বুঝে নিতে হবে তারপরে আসা যাক ভয়েস তো ভয়েস কি হতে পারে সাবজেক্টিভ অথবা অবজেক্টিভ তো কখন সাবজেক্টিভ ভয়েস হবে আর কখন অবজেক্টিভ ভয়েস হবে তো যে টপিকটা নিয়ে তুমি লিখতেছ ওই টপিকটাতে যদি তুমি তোমার নিজের ফিলিং বর্ণনা করো অর্থাৎ তুমি তোমার নিজের মতামত যদি ওই টপিকটাতে দিতে পারো তাহলে তোমার ভয়েস হবে সাবজেক্টিভ আর যদি এমন হয় যে না যেই টপিকটা আমাদের প্রশ্নে এসেছে সেই টপিকটা সম্পর্কে আমি নিজের কোনো মতামত দিতে পারবো না সেটা একটা নির্দিষ্ট ঘটনা আর আমাকে সেই ঘটনাটাই বর্ণনা করতে হবে এখানে আমি আমার নিজস্ব কোনো মতামত বা নিজের কোনো ফিলিংস ব্যক্ত করতে পারবো না তো যদি আমি আমার নিজস্ব ফিলিংস ব্যক্ত করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের সাবজেক্ট ভয়েস হবে সাবজেক্টিভ আর যদি এরকম হয় যে না আমরা আমাদের নিজেদের মতামত বা নিজেদের ফিলিংস সেখানে উল্লেখ করতে পারবো না তাহলে আমাদের ভয়েসটা হবে অবজেক্টিভ আর স্টাইল কি হতে পারে ফর্মাল অথবা ইনফর্মাল আচ্ছা যদি আমরা আমাদের ফ্রেন্ডদের কাছে কোনো কিছু লিখে থাকি ফ্রেন্ডদের উদ্দেশ্যে লিখে থাকি বা অশিক্ষিত মানুষের উদ্দেশ্যে যদি আমরা কোনো কিছু লিখে থাকি বা গ্রামের মানুষের উদ্দেশ্যে অনেক তোমার টপিক্সের উপর ভ্যারাই করে তোমরা এটা বুঝে নেবে যে ওই টপিক্সটা তুমি কার জন্য লিখছ এটা কি তুমি তোমার ফ্রেন্ডের কাছে লিখছ এটা কি কোনো গ্রামের মানুষকে উদ্দেশ্য করে লিখছ এটা কি কোনো অশিক্ষিত মানুষকে উদ্দেশ্য করে লিখছ তো যদি তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবকে উদ্দেশ্য করে লেখো গ্রামের মানুষকে বা অশিক্ষিত মানুষকে উদ্দেশ্য করে লেখো সেক্ষেত্রে স্টাইলটা হবে ইনফরমাল আর যদি টপিক্সটা এরকম হয়ে থাকে যে এটা শিক্ষিত মানুষের জন্য বা শহরের মানুষের জন্য বা এটা একটা প্রফেশনাল কাজে একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাজে ব্যবহার হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্টাইলটা হবে ফরমাল তো চলো এখন আমরা যে টপিক্সগুলো নিয়েছিলাম তো সেই টপিক্সগুলোর ফর্ম ভয়েস এবং স্টাইল কি হবে সেটা দেখি তো আমাদের প্রথম টপিক্সটা ছিল ইয়োর মোস্ট ইন্টিমেট ফ্রেন্ড তো তোমরাই বলো এটার জন্য আমরা কোন ফর্ম ইউজ করতে পারি অবশ্যই প্যারাগ্রাফ আমরা ছোটোবেলায়ও প্যারাগ্রাফ হিসেবে পড়েছি যে মাই ফ্রেন্ড মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ঠিক না তো ইউর মোস্ট ইন্টিমেট ফ্রেন্ড এটার জন্য আমরা ফর্ম কি ইউজ করতে পারি যে প্যারাগ্রাফ আর এটার ভয়েস কি হবে অবশ্যই সাবজেক্টিভ হবে কেন কারণ আমি আমার বন্ধুর সম্পর্কে প্যারাগ্রাফে বর্ণনা করব তো অবশ্যই সেখানে আমি আমার নিজস্ব মতামত এবং নিজস্ব ফিলিং উল্লেখ করব তো এই কারণে এটার ভয়েস হবে সাবজেক্টিভ আর এটার স্টাইল কি হবে এটার স্টাইল হবে ইনফরমাল কারণ যেহেতু এটা আমি আমার বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে লিখছি এখানে ফর্মালিটি থাকবে না তো এটা স্টাইল হবে ইনফরমাল আর আমাদের সেকেন্ড টপিকটি ছিল উইলিয়াম ব্ল্যাক অ্যাজ এ পয়েট তো উইলিয়াম ব্ল্যাক অ্যাজ এ পয়েট এটাকে আমরা কোন ফর্মে লিখতে পারি এটাকে আমরা প্যারাগ্রাফ হিসেবে লিখতে পারি 
শর্ট স্টোরি হিসেবে লিখতে পারি টার্ম পেপার হিসেবেও লিখতে পারি তবে আমার মনে হয় উইলিয়াম ব্ল্যাক অ্যাজ এ পয়েট এটা সব থেকে বেশি সুন্দর হবে যদি আমরা শর্ট স্টোরি কিংবা টার্ম পেপার হিসেবে লিখি তো ধরো যে এটার ফর্ম আমরা শর্ট স্টোরি অথবা টার্ম পেপার ধরে নিলাম তো এটার ভয়েস কি হবে অবশ্যই সাবজেক্টিভ হবে কারণ আমি বর্ণনা করতেছি উইলিয়াম ব্ল্যাক অ্যাজ এ পয়েট অর্থাৎ আমার নিজের অভিমত দিয়ে এটাকে বর্ণনা করতে হবে যে উইলিয়াম ব্ল্যাক হলো একজন পয়েট একজন রোমান্টিক পয়েট ঠিক আছে আর এটার স্টাইল কি হবে অবশ্যই ফর্মাল যেহেতু আমরা একজন কবির সম্পর্কে লিখছি তো আমাদের এই লেখাটা উদ্দেশ্য কাদের জন্য যে এডুকেটেড পারসন যারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আমরা লিখতেছি যে তারা এটা পড়বে ঠিক আছে তো আমাদের স্টাইলটা হবে এখানে ফর্মাল তো এইভাবে আমরা যে কোনো টপিক্সের ফর্ম ভয়েস এবং স্টাইল বের করতে পারবো আমি আরও একটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি ধরো যে একটা টপিক্স হলো ইন্টারনেট তো ইন্টারনেটের জন্য আমাদের ফর্ম কি হবে ইন্টারনেট আমরা প্যারাগ্রাফ হিসেবে লিখতে পারি আমরা অ্যাসে হিসেবে লিখতে পারি আর এটার ভয়েস কি হবে অবশ্যই এটার ভয়েস হবে সাবজেক্টিভ কারণ ইন্টারনেট সম্পর্কে আমি আমার নিজস্ব মতামত দিয়ে সেটাকে বর্ণনা করব আর এটার স্টাইল হবে ফর্মাল কারণ আমি ইন্টারনেট সম্পর্কে যদি প্যারাগ্রাফ লিখি বা অ্যাসে লিখি যেটাই লিখি না কেন তো এটার অডিয়েন্স কি হবে সবাই দেশের সব মানুষ এটাকে পড়বে তো অবশ্যই এটাকে আমার এটা আমার ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতে হবে তো এভাবে যে কোনো টপিক থেকে আমরা ফর্ম ভয়েস এবং স্টাইল বের করতে পারব আর এখন আমরা দেখব যে এটাকে আমরা কিভাবে লিখে অ্যান্সার করব কিভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে এটাকে লিখতে হবে সেই জিনিসটা এখন আমরা দেখব The name of my topics is my most intimate friend. I would use form of a paragraph. Its style would be informal and its voice would be subjective. Ramadir Dithiyo topics are jonno. The name of my topics is William Black as a poet. I would use form of a short story. Its style would be formal and its voice would be subjective. তো এভাবেই আমরা খুব সুন্দর করে এটাকে সাজিয়ে অ্যান্সার করতে পারব আর আশা করি আজকের পর থেকে যে কোনো টপিক্সের ফর্ম ভয়েস এবং স্টাইল তোমরা খুব সহজেই বের করতে পারবে তো আজকে এই পর্যন্তই আগামীতে আমরা নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকো আর আমাদের আজকের এই ভিডিও নিয়ে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে